பெண் நிகழ்ச்சியில் ஜோதிட செக்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி நட்சத்திர வரிசையில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சதயம் நட்சத்திரம் ஸோ சதய நட்சத்திரத்தில் வந்து அதனுடைய பெயர்லேயே அந்த நட்சத்திரத்திற்கான அர்த்தமும் இருக்குது சதம் அப்படின்னு சொன்னால் நூறு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சதயம் நட்சத்திரத்தில் வந்து ஒரு நூறு நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்து ஒன்றாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த சதய நட்சத்திரம் இது மிகவும் பிரகாசமான ஒரு நட்சத்திரம் இது வந்து நல்ல ஒரு மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரகாசமான ஒரு நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த வர்ணனையை தான் நூல்களில் வந்து எழுதியிருக்காங்க இந்த சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வந்து எப்பொழுதும் ரொம்ப அன்பானவர்கள் நல்ல ஒரு திறமசாலியான பேச்சாளர்கள் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய வர்ணனை இந்த சதய நட்சத்திரத்தில் வந்து எல்லா சுப காரியங்களுமே வந்து செய்யலாம் ஒரு பெயர் சூட்டுதல் குழந்தைக்கு வந்து முடியிறக்குதல் சீமந்தம் பண்ணுறது விவாகம் நடத்துதல் கிரக பிரவேசம் பண்ணுறது இப்படி எந்த ஒரு சுப காரியமும் இந்த சதய நட்சத்திரத்தில் நாம் செய்யலாம் மேலும் தெய்வ பணிகளுக்கான ஹோமங்கள் பரிகாரங்களுக்கான நவகிரக ஹோமங்கள் இது அனைத்தும் இந்த சதய நட்சத்திரத்தில் செய்யலாம் இந்த சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான்கு பாதங்களுக்கு இரண்டு கிரகங்கள் அதிபதியாக இருக்காங்க முதல் பாதத்திற்கும் கடைசி பாதத்திற்கும் குரு பகவானும் இரண்டாம் பாதம் மற்றும் மூன்றாம் பாதத்திற்கு சனி பகவானும் அதிபதியாக இருக்கிறாங்க இந்த முதல் பாதத்திற்கு குரு அதிபதியாக இருந்து இந்த சதய நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு குரு பலம் பெற்று இருந்தால் இவர்கள் பல விதத்திலையும் வாழ்க்கையில் தகுந்த வயதில் திருமணமும் தகுந்த வயதில் எல்லாமே அவர்களுக்கு தகுந்த நேரத்தில் வந்தடையும் திருமணமாக இருக்கட்டும் குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் ஒரு வியாபாரமாக இருக்கட்டும் இல்லை உத்தியோகமாக இருக்கட்டும் அனைத்தும் இவர்களுக்கு தகுந்த வயதில் இவர்களுக்கு ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இவர்கள் வழிவகுத்து கொடுக்கும் இந்த கிரகங்கள் பற்றி நம்ம சொல்லும் பொழுது அதிகமாக ஒரு பணமோ அதிகமான ஒரு பதவியோ இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு தகுந்த வயதில் எது எது எந்தெந்த நேரத்தில் நடக்க வேண்டுமோ அனைத்தும் அந்த நேரத்தில் நடந்து ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இந்த கிரகங்கள் வழிவகுத்து கொடுக்கும் அப்படி சதய நட்சத்திரம் முதல் பாதத்திற்கு குரு பகவான் நன்றாக இருந்தால் இது அனைத்தும் நன்றாக நடைபெறும் குரு பகவான் ஜாதகத்தில் சரியாக அமையவில்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாமே இவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் கடந்து கிடக்கும் வயது கடந்து இவர்களுக்கு அனைத்தும் கிடைக்கும் ஒரு தொ தொழிலாக இருக்கட்டும் வியாபாரமாக இருக்கட்டும் திருமணமாக இருக்கட்டும் குழந்தை பிறப்பாக இருக்கட்டும் இது இந்த சதய நட்சத்திரம் குரு பகவான் முதல் பாதத்திற்கு உண்டான பரிகாரங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தால் இவர்கள் குரு பகவானுக்கு வியாழக்கிழமை தோறும் கொண்டக்கடலை மாலை சாற்றி கொண்டக்கடலையை தானமாக கொடுத்து மற்றும் அன்னதானம் செய்து வந்தால் இவர்களுக்கு குரு பகவான் பலப்படுகிறார் அன்னதானம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குறைந்தபட்சம் ஒன்பது பேருக்காவது இவங்க அன்னதானம் செய்யணும் இந்த குரு பகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய பரிகாரத்தை ஒரு இருபத்தி நாலு வாரங்கள் தவறாமல் செய்து வந்தால் வாழ்க்கையில் இவர்கள் நினைத்த காரியம் இவர்களுக்கு ஜெயமாகும் இரண்டாம் பாதம் மற்றும் மூன்றாம் பாதத்திற்கு சனி பகவான் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் கும்பராசியில் சனி பகவானினுடைய சொந்த வீடாகும் ஆதலால் சனி பகவான் இவர்களுக்கு ஜாதகத்தில் நன்றாக அமைந்திருந்தால் இவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் அனைத்து வெற்றிகளும் இவர்களுக்கு தகுந்த வகை வயதில் கிடைக்கும் சனி பகவான் ஜாதகத்தில் சரியாமல் அமையாமல் இருந்தால் ஒரு உதாரணத்திற்கு சனி பகவான் செவ்வாயுடன் அமைந்திருந்தாலோ அல்லது சனி பகவான் சூரியனுடன் அமைந்திருந்தாலோ இவர்களுக்கு எல்லாமே காலதாமதமாகவே இவர்களுக்கு நடைபெறும் மற்றும் எந்த ஒரு வேலையும் இவர்கள் இழுத்து போட்டு அதிகம் உழைத்தாலும் கூட உழைப்புக்கு ஏற்ப இவர்களுக்கு ஒரு பாராட்டோ அல்லது உழைப்புக்கு ஏற்றவாறு இவர்களுக்கு ஊதியமோ கிடைப்பதற்கு அதில் குறைபாடுகள் இருக்கும் ஆதலால் இரண்டாம் பாதம் மற்றும் மூன்றாம் பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய சதய நட்சத்திரக்காரர்கள் சனி பகவானுக்கு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் இவர்கள் சனி பகவானுக்கு அர்ச்சனை செய்வதோ அல்லது மூன்று சனி பிரதோஷங்களுக்கு இவர்கள் பிரதோஷ காலத்தில் சிவபெருமானுக்கு அந்த திரவியங்கள் அந்த அபிஷேகத்திற்கு உண்டான பொருட்கள் நாம் அதை கொடுத்து தானமாக கொடுத்து மூன்று சனி பிரதோஷங்கள் இவர்கள் விரதம் இருந்து ஈஸ்வரனை வழிபட்டு வந்தால் சனியினால் ஏற்படக்கூடிய தோஷம் வந்து இவர்களுக்கு விலகும் இந்த தோஷத்தினால் இவர்கள் என்ன மாதிரியான கஷ்டங்கள் நடைபெறும் அப்படின்னு சொன்னால் உடல் உபாதைகளில் 
எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் ஒரு நாற்பது வயதுக்கு மேல் மற்றும் இவர்களுடைய தந்தையினர் தந்தையினரிடமோ அல்லது தாயிடமோ ஒரு சுமூகமான உறவுகள் இல்லாமல் போய்விடும் இந்த உறவுகள் பலப்படுவதற்கும் இவர்களுக்கு நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் ஏற்படுவதற்கும் சனி பகவானுக்கு இரண்டாம் பாதம் மற்றும் மூன்றாம் பாதத்தில் இருக்கிறவர்கள் பரிகாரங்கள் மேற்கொள்வது நல்லது இதில் சனி பிரதோஷங்களில் இவர்கள் விரதமிருந்து ஈஸ்வரனை வழிபட்டு வந்தால் இவர்களுக்கு அனைத்து நன்மைகளும் வந்து சேரும் நான்காம் பாதத்திற்கு குரு பகவான் அதிபதியாக இருக்கிறார் ஸோ முதல் பாதம் மற்றும் நான்காம் பாதத்திற்கு குருவுக்கு தகுந்த பரிகாரங்களும் இரண்டாம் பாதம் மற்றும் மூன்றாம் பாதத்திற்கு சனி பகவானுக்கு தகுந்த பரிகாரங்களும் செய்தால் சதய நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்றுமே இவர்கள் வெற்றி காணலாம் சதய நட்சத்திரம் நட்சத்திர வரிசையில் சதய நட்சத்திரம் மட்டுமே நூறு நட்சத்திரங்களை கொண்ட நட்சத்திரம்